新時代のジェームズ・ボンドが登場する007リビングデイライツを紹介<音楽>ということで今回取り上げるのは007リビングデイライツですシリーズ15作目となるリビングデイライツはティモシー・ダルトンが4代目ジェームズ・ボンドとして登場しますがその姿はこれまでの歴代ボンドとは違う時代にマッチした新しいジェームズ・ボンドになっていますでその新しいボンドに合わせるようにストーリーも前作までのロジャー・ムーアの時とは違う雰囲気になっていたりまたこれこそが007というお約束が復活したりもしていますなので今回は新時代の007を描いた「リビング・デイ・ライツ」がこれまでの歴史を継承しながらどのように生まれ変わったのかを見ていきたいと思います。シリーズ15作目となる007リビングデイライツは1987年公開の作品で監督はここまで4作連続で担当しているジョン・グレン監督ですジョン・グレン監督の007作品といえば予算がどんどん上がっていったことも影響していますがド派手な演出と危険なスタントが売りの大作でそこにロジャー・ムーア演じるボンドのユーモアがプラスされる展開がここ数作品続いていましたそれが同じジョン・グレン監督の作品なんですがボンド役がティモシー・ダルトンに変わったことで物語の印象が大きく変わり「リビング・デイ・ライツ」はこれまでとは全く違う007作品に仕上がっていますティモシー・ダルトンは撮影に入る前にイアン・フレミングの小説を読み直して役作りをしたそうでその中で彼は普通の人間らしいジェームズ・ボンドを演じようと決めますこれは前作までジェームズ・ボンドを演じていたロジャー・ムーアとはある意味真逆の役作りでロジャー・ムーアはこんなスパイはいないと思いながらボンドを演じていたので前作までとは全く違うジェームズ・ボンドが誕生することになりますそれによって脚本もボンドのキャラクターを書き換えることになりコミカルな部分は削除されボンドの精神的な葛藤などが描かれるようになりますで、このティモシー・ダルトンを演じるジェームズ・ボンドがこれまでの歴代のボンドと一番違う点はボンドと女性との関係です冒頭でボンドが女性と過ごしそうな流れはありますが本編に入るとボンドが相手をする女性が一人だけなのがリビングデイライツの大きな特徴ですこれはこれまでのボンド作品にはなかった流れで今までは1本の作品の中で平均3人ボンドは女性の相手をするなどと言われていたのでそれを考えると大きな変化でその理由としては1980年代半ばに入り今までのボンドが世間とかけ離れ始めているというのが大きく制作人はここで時代にマッチした男性にボンドを生まれ変わらせます。またティモシー・ダルトン自身がボンドの真面目な部分を前面に出しながら役を演じていたということもあってリビングデイライツはこれまでにないラブストーリーにもなっていますさらに新しいボンドといえばその服装でこれまでのボンドはタキシードやスーツなどフォーマルな服装が多かったんですがティモシー・ダルトンのボンドはたびたびカジュアルな服装を見せてくれていますこの服装に関してはティモシー・ダルトンの好みが影響していて彼は堅苦しいスーツが好みじゃないらしく着心地のいいカジュアルな服が好きということだったのでリビングデイライツでは服装でも新しいボンドを見ることができますなので主役を演じる俳優が変わったことで大きく路線変更したのがリビングデイライツという作品なんですが新たに変わった分と同じくらい原点にも戻っていてリビングデイライツではボンドカーとしておなじみのアストン・マーティンが復活しますしかもファンにとっては嬉しいギミック満載のアストン・マーティンになっていましたまた旧の研究室も久しぶりに登場し開発中のスパイアイテムなども見れて007のお約束を楽しむことができるようになっていますさらにお約束といえばかき混ぜずにシェイクするウォッカマティーニを注文するボンドの姿も見ることができましたなので新たに生まれ変わったと同時に基本に戻ったのがリビングデイライツで新旧がうまく折り合ったことでこれまでとは一味違う007作品が誕生しました
さらに脚本が今までとは違う硬派な路線になったことでジョン・グレン監督もこれまでとは違う演出に挑戦していますそれが映画の冒頭でジョン・グレン監督は若い頃に映画第三の男にアシスタントとして関わっていたこともあって第三の男からたくさんの影響を受けその凄さを肌で感じていたのでリビングデイライツの冒頭のボンドが亡命したコスコフ将軍を乗せて車を走らせるシーンではその第三の男の雰囲気を再現しようとしていますまたウィーンの部分ではオマージュとして第三の男に出てきた遊園地で撮影を行ったりもしていますなのでこれまでのド派手な演出とは違うジョン・グレン監督の新しい手腕を見ることができるのもリビングデイライツでそれはティモシー・ダルトンという俳優がもたらした変化でもあるのでぜひ生まれ変わって時代にマッチしたティモシー・ダルトン版ジェームズ・ボンドを楽しんでみてください。ということで今回は「007リビングデイライツ」についてのお話でした。